Evet sevgili izleyenlerimiz bir başka sabah programına devam ediyoruz. Programımızın başında da anonsunu yaptığımız gibi Cemal Bilge, usta gazeteci, yorumcu şu anda Tekirdağ'da ve Trakya Türk TV kadrosunda ailesinde. Aynen. Cemal abim hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyisin? Sizleri görürüm de, aranızda olurum da kötü olur muyum? Böyle bir şans var mı? <gülüyor> teşekkür ederiz. <gülüyor> Cemal abim bugün kaçıncı günümüz? Valla... Üçüncü gün, ol, dördüncü gün oldu. Dört oldu. Oldu, oldu değil mi? Zaman çabuk geçiyor. O kadar, o kadar güzel geçiyor ki her şey. Evet. Zamanı düşünmüyorum bile. Çünkü burada hakikaten huzur var. Burada her şey var. Çok teşekkür ederiz. Cemal Bilge kimdir? İstersen şöyle hani kl- klasik bir şey olmuştur ya böyle sizi bir tanıyalım falan diye. Tamam. Cemal abi gerçekten de seni bir tanıyalım yani. Tamam. Cemal Bilge kimdir? Trakyalılar Cemal Bilge şöyle bir tanısın. Peki. Bakalım Cemal Bilge neler yapmış geçmişinde. Peki. Mikrofon ee, sende abi. 1960 İstanbul doğumlu. Evet. Makedonya asılıyım. Arnavut. Ee, Florya'da doğdum İstanbul'da. Evet. E, gazeteciliğe çok erken yaşta başladım. 16 yaşındaydım. Maşallah. E, şimdi artık bir önemi yok. Zannedersem söylememde de bir sakınca yok. E, Ilıcakların tercümanında göreve başladım. Şube muhabiri olarak başladım. Hı hı. Sansaryan Han'da e, başladım. O zaman ikinci şube oradaydı. Dolayısıyla her türlü e, illi ufaklı Türkiye'yi sarsan sarsmayan olayların göbeğindeydim. Mesleğe bir kere buradan başladım. Geçen yıllar içinde e, polis muhabiri olmak yetmedi. Hı hı. Kendimi teröre endeksledim. Efendim? Terör. Terör? terör. Evet, terör. Tamam. O apayrı bir e, alan. E, nerede bir terör olayı olsa mutlaka ki Cemal Bilge ve kameramanı hı hı. orada olurdu. Hı hı. Daha sonra dediğim gibi işte birçok kuruluşta görev yaptım. Bunların içinde Günaydın, Sabah, eski e, Dinç Bilgin döneminin Sabahı, e, Kanal 6 ve arada da sayamayacağım o kadar çok e, müessese oldu ki. Kanal 6, Kanal 6'nın da o en... E, Şaşalı zamanlarında. Tek de değil, ölü zamanında. Sonrasında. Evet, ölü zamanında. O. Hatta kumanda aletlerinde e, yerinin olmadığı bir dönemde geldik. Ardan Zentürk genel evet. yönetmeniydi. Dolayısıyla evet. bizden istenen bir tek şey vardı. Kanal 6 nasıl hayata döner? Çünkü bitkisel hayattaydı kanal. Kimdi sahibi o zaman? Korkmaz Yiğit. Korkmaz Yiğit. <gülüyor> Ondan sonra e, öyle bir atraksiyonlar yaptık ki o kanalda e, sabah programları özellikle. E, Metin Hoca'yı. Metin Hoca'yla evet. Ardan Zentürk onu Ankara'dan İstanbul'a getirdiğinde bunu verin dedi şeye mağazaları gönderin pazarları gönderin ekonomi haberi yapsın kanala getirsin biz Ardan Bey'den farklı onu ekrana sürdük hı hı. sürünce de dolayısıyla ama çok da güzel bir ekibimiz vardı ve bugün işte Metin Uca oldu sahip olduğu şöhretin kıymetini bilir bilmez o bizi ilgilendirmez ama bugün bir Metin Uca varsa o Mimarı sizsiniz. Biziz, evet biziz. Ee, arkadan işte rahmetli Vatan Şaşmaz. O da reklam, banka reklamlarında oynayan, güvenlikçi oynayan evet, biriydi. Evet. Onu da reklamlardan çektik aldık. Ee, ekrana sürdük Melike ile birlikte. Ee, o da bir Vatan Şaşmaz oldu ama işte şöhret e, o kadar tehlikeli bir şey ki. Taşıyor. Bazen insanın hayatına da mal olabiliyor. Evet. Yani diyorsunuz ki biz mutfağındaydık. Her kademesinde. Her kademesinde. Sokaklardan makamlara. Evet. Ama ne kadar e, bazı kanallarda, gazetelerde e, genel yayın yönetmenliği görevinde olsam da ben hiç sokaktan vazgeçmedim. O mikrofon benim hep elimdeydi. Evet. Ve insanlar şaşardı. Ya sen nasıl bir adamsın? Nasıl bir adamsın? Otursana sen, personelini göndersene. Gel onu bana anlat. Evet. Haber... Bir tutku, bir aşk, sevda. Bakın biz evliliklerimizde dikiş tutturamadık. Evet. Bu gazetecilik yüzünden. Çünkü en büyük aşkımız. Değil mi? Evet. Yani buna katılıyorum. Gerçekten de bu meslek kendimden de örnek verecek olursam, genelde çevremdekilerden de evet. örnek verecek olursam, 
medyaya bulaşan o virüsü kapan kişi artık bir, bir daha da kopamıyor. Aynen, aynen. Ve ihmallerimiz çok fazla. Eğitim en önemlisi. Evet. Eğitimi ihmal etme. Evet. Ben yıllar sonra üniversiteyi bitirebildim. Evet. Yani hep yarım kaldı, hep yarım kaldı. İçimde bir ruhteydi. Evet. Dediğiniz gibi e, özel hayatı, aile hayatı yani e, ben e, günlerce e, işte radyo döneminde radyoda yattığımı, kanal, kanalda yatıp kalktığımı 24 saate dayalı işler yaptığımı hatırlıyorum. Siz de bu şekilde. Bir örnek vereyim. Buyurun. Çocuklarımın sünnet olduğu gece Hayır. ben Metes cezaevinde o dönem bir iş adamını kaçırmaktan sanık Hüseyin Baybaşı'nın röportajdaydım. Kovuşunda. Ya. Yani Hüseyin Baybaşı'nın o röportajı yapmak benim çocuklarımın sünnetinden daha önemliydi benim için. Ha, Bunun getirisi ne oldu bana? İşte o gün çocuklarımın gözünde ben bittim. Ya. Çünkü niye? Sünnet Babamız değil. bizim e, mürvet olarak adlandırılan böylesine bir günümüzde bir günde. yanımızda yoktu. Mesleğine bizi değişti. Yorum onların da isterdim bana saygı duysunlar bu konuda. Ama olmadı ve ilk babadan nefret bununla başladı. Ya. Hanımla zaten hiç anlatmayayım. Zaten bir şeyimiz yoktu. Yani mümkün değil. Geliyordum en fazla 2 saat 3 saat uyuyordum. Kalkıyordum yine gazeteye, yine televizyona. Dolayısıyla gazeteciyle evlenmek hakikaten hanımlarımız için akıl kârı değil diye düşünüyorum. Yani çok e, hoşgörü gerekiyor. Çok, çok fazlasıyla e, şey gerek, tahammül gerekiyor. Aynen öyle. Yani Aynen. Gazeteciyle evlenmek bir medya sektöründen biriyle evlilik yapması gerçekten de zor. Peki e, biraz İstanbul medyasına tekrar girelim. girelim. Tabii. İstanbul, İstanbul medyası, medyası o, o günlerde yetişenler şimdi neredeler? Hemen söyleyeyim. İstanbul medyasında verdiğim o 40 yıllık emek içinde sayısız öğrenci yetiştirdim ben. Bunların birçoğunu genel yayın yönetmenliği koltuğunda görmenin mutluluğunu yaşadım. Fakat bir talihsiz süreç yaşandı. Bu süreçte çok kıymetli Hakikaten çok çok kıymetli gazeteci arkadaşlarımız hepsi bir biçimde tribüne alındı ya da sağ dışına alındı. Şu anda İstanbul'da o tarihlerde görev yapan 3000'den fazla gazeteci arkadaşımız o şehri terk etti. Değişik şehirlerde Çanakkale'de, Balıkesir'de, Muğla'da, Antalya'da, Hatay'da, Osmaniye'de kabuklarına çekildiler. Bu çekilen isimler o dönem Türkiye'nin yaptıkları haberleri zevkle okudukları muhabirlerdi. Zevkle seyrettikleri muhabirlerdi. Ee, dediğim gibi yani düzene ayak uydurmadılar. Bundan şiddetle kaçındılar. Ve tercihlerini evet biz e, öyle olmaktansa boş bir cüzdanla hayatımızı başka vilayetlerde idame ettirmenin yoluna gidiyoruz. Meslekten koptu mu hiç olsun? Koptu. İçlerinde marangozluk yapan var. İçlerinde farklı işler yapan var. Limon satan var Yaşar Bey. Bu kadar net. Yani birkaç tanesini tanıyorum. Ekonomik olarak abartım, abartayım biraz daha. Hatta. Lütfen. Ben birine denk geldim. Zamanında genel yayın yönetmenliğini yapmış evet. biri metrobüs durağında mendil satarken gördüm. İnanıyorum. Bak gerçekten samimi söylüyorum. Hadi daha ileri gidelim. İntihar edenlerimiz oldu. Evet. Bayağı insan kaybettik biz. Yani evet. işsizlik yüzünden, alınan yanlış e, tavır yüzünden biz birçok arkadaşımızı, kardeşimizi de kaybettik. Genç yaşta kaybettik hem de. Evet. Kimi kafasına sıktı, kimi ipe astı kendini. Ya, hakikaten e, derler ya, e, kelin merhemi olsa başına sürecek, terzi söküğünü dikemez. Asıl haberlik biz gazetecileriz de. Evet. Ne yazık ki bunu <gülüyor> gündeme getirecek cesarete sahip değil İstanbul medyamız. Evet. İşte bir, bir bölümü de sizin gibi e, daha alan bulabileceği yerel dediğimiz medyada yer almaya başladı. Bir kısmı da e, kendini güncelleyip 
İşte Cüneyt Özdemir bir dönem evet. e, tarzı olanlarsa Hı-hı. kendi kanallarını kurarak YouTube gibi sosyal Hı-hı. medya kanallarını kura, kurarak evet. varlığını devam ettirdiler. Evet. E, ve şu anda da çok iyi izlenmeler de alıyorlar. Oluyorlar, Yerel evet. medyaya da bir renk geldi. Doğru. Abi e, ulusal tarzda yayınlar yapmaya başladı. Mesela sizin dışınızda şu anda İrfan Demir burada. Hı-hı. İsmail Parin evet. zaman zaman bizimle Çok e, fikirlerine değer veriyoruz, önem veriyoruz. Rahatsızlığından dolayı e, belki e, stüdyomuzda akıcı bir programı, rutin bir program yok ama e, ben geçmişte bu işe emek vermiş olan iyi niyetli gazeteci, gerçekten bir gazeteci olanlara çok değer veriyorum. Sağ ol. Çünkü şöyle düşünüyorum yani bu insanlar bir daha gelmeyecek. Evet. Yeni nesil eyvallah çok iyi yani eğitimli e, ama eğitiminden ibaret gazeteciliği. Yani sayın yönetmenimiz bu konuda hep sürekli bana şey yapıyor e, serzenişleri var. E, ekip alıyorum diyorum ki Serkan işte al sana bak böyle birini buldum. Evet. Abi diyor okulunu bitirmiş ama o kadar diyor. Yani Yok. gerçekten de e, 5M1K Haber nasıl yazılır, nerede, üçgen haber nedir, dikdörtgen haber nedir, ee, yani öğretilmiyor. Şimdi biz burada eğitim sistemini sürekli eleştiriyoruz haklı olarak. Evet. Biz sahada evet. olan tarafız. Evet. Ee, hatta İstanbul Gelişim Üniversitesi ile biz paydaş bir kurumuz. Hı. Yani üniversite ile paydaşız. Burada Namık Kemal Üniversitesi inşallah önümüzdeki yıl çok güzel bir proje ile Marmara Ereğlisi'nde... Hı hı. İki yıllık da olsa bir medya iletişim bölümü açacaklar. Evet. Yeni yetişen gençlerimizin daha sahada olmalarını rica ettim ben sayın rektörümüze. Evet. Biz de zaten öyle düşünüyoruz dedi. Evet. İki yıl süresince okulda geçirilecek müfredat derslerinin dışında uygulamalı derslerini evet. sahada öğrensinler, sahada alsınlar. Yani evet. okulu bitirdiği zaman şu derdi olmasın o öğrencinin. Evet. Ben şimdi iki yılda gidip şey mi öğreneceğim? Mesleki eğitimimi mi alacağım? Hayır öyle bir şansın yok. Artık sen bize geldiğin, geldiğin zaman biz sana bir yatırım yapıyoruz. Hı hı. İşte bir maaş yatırımı yapıyoruz. Aynen. Bir sigorta yatırımı yapıyoruz. Hı hı. Ama bunun karşılığını bana ilkokul, ortaokul, lise mezunu senden daha iyi veriyorsa kusura bakmayın. Burası ticarethane. Üstadım biz, emin e, olun bizim meslekte eğitim hiç bitmiyor. Evet. Mesela ben kendi öğrencilerime özellikle söylerdim. Oğlum mezun oldunuz geldiniz ama evet. bakın hocalarınız size kitaptan öğretti bu işi. Evet. Anlattı özür dilerim öğretme değil. Kitaptan anlattı size gazeteciliği. Şimdi size ekmeği kazandıracak ustalar biziz. Evet. Bu işin raconunu bizden öğreneceksiniz. Emin olun Yaşar Bey çocuklarıma, öğrencilerime, stajyerlerime yani. Hep bunu aşıladım. Ne olur her gün okuyun. Evet. Gazete okuyun, <gülüyor> kitap okuyun, makale okuyun, bol televizyon seyredin, radyo dinleyin. Yani habere dair ne varsa bunları bire bir yerine getirin ki evet. bir gün hak ettiğiniz yerde olabilirsiniz. Evet. Bunları yapmazsanız sadece ve sadece geldiğiniz kurumlarda ofis boyu olursunuz o kadar ve şey. öyle de kalırsınız. Ötesine de geçemezsiniz. Mesela... Biz o kriz dönemi, biz kriz olarak adlandırıyoruz bu 20 yıllık süreci. Ben Türk Haberleri kurdum. Türkiye'nin ikinci internet sitesiydi. Evet. Birincisi internet haber, arkadan Türk Haberler geldi. Ben kur, Biz kurduk onu. Ve onunla birlikte emin olun Türk medyasına o kadar birbirinden güzel, şık isimler armağan ettik ki biz. Bugün e, ekranlarda e, arz endam eden birçok e, otorite... Emin olun Türk Haberleri'nin köşe yazarlığı bölümünden geçmiştir ulusala. Yani böylesine akademik bir hizmet gibiydi bizim yaptığımız o gazetecilik. Ne dediğim gibi Yaşar Bey, hakikaten e, bir zamanların çok çok güzel olan mesleğimiz şimdi kimse alınmasın ama acınası bir duruma geldi. Evet. Çalışanları olarak. Peki... E... Niye geldiğini sormuyorum ama nasıl düzelirini sorayım o zaman. Nasıl düzelir? <gülüyor> ee, çok medyası. zor. Yani artık bir de şimdi bu düzene alıştı kurumlar. Yani <gülüyor> gazete ve televizyonlar bu duruma da alıştı. O kadar işlerine geliyor ki bu, bu tarzda 
gazetecilik yaptırmak ya da yapmak e, do doğrusunu isterseniz ya ben size söyleme etrafında dolaştığınızı söyleyeyim siyaset gereğinden fazla e, medya kuruluşlarının evet. içerisine girdi. Evet. Bu muhalefet, ana muhalefet, işte iktidar şu evet. fark etmiyor. Evet, Çünkü e, şöyle bir bakıyorsunuz muhalefet olan, iktidarda muhalefet olan, yerelde iktidar olan bir parti bile şekil değiştiriyor. Aynen. Yani medyaya daha farklı gözle bakılıyor. Evet. Yani akredit edildiği evet. zaman bizden bizden değil. Evet, evet. Hemen şeyi ortaya çıkıyor. Aynen. Bu Türkiye geneli de böyle. Neredeyse yerellerde bile artık ne yazık ki böyle. Bakın, emin olun üstadım bizim tarafsız siz de öyle ben de öyle evet. ve bizim gibi işte bir elim parmaklarını geçmeyecek sayıdaki insanlarız biz. Tarafsız habercilik yaptırılmamak için özellikle üzerinizde baskılar olan insanlarız biz. Bakın biz ne Nuh'a yaranabiliriz ne de Maalesef. diğerine. Ee, bu tarafta bizi reddediyor, bu tarafta evet, reddediyor. Ediyor. Çünkü neden? Biz ne o tarafın e, borazanıyız, ne bu tarafın affedersiniz e, borazanıyız. Biz sadece ve sadece işte bu laptop diyoruz. İşlevi bu diyoruz. Hayır diyor o laptop değil. Onun içine beni katacaksın diyor. Beni anlatacaksın diyor. Ben içinde olursam laptop. Abi. Ağzınıza sağlık. E, dolayısıyla e, bu da bizim... E, Aldığımız eğitime, edindiğimiz tecrübelere uymadığı için de biz reddediyoruz. Dolayısıyla üstadım biz daha çok bu meslekte çileyi çekeriz. Ya ben daha ümit varım. Çünkü şöyle oldu. Şu geçen özellikle 10 yılda. <gülüyor> yani hadi bir ilk 10 yılı yine bir özgür basın olayı vardı. Ağzınıza sağlık. Son 10 yılda şu görüldü ki insanlar belli bir kitleye... Ee, tamamen ona endeksli yayın yapıldığı zaman artık inanmıyor. Ağzınıza sağlık. Evet. Diğer tarafa da inanmıyor. Tabii. Yani orada yayınlanan haberlere göre her şey güllük gülistanlık. Diğer tarafa göre de batmışız, bitmişiz, ölmüşüz. Aynen. Ben ikisini de yanlış görüyorum. Evet doğru. Biz ölmedik, bitmedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'ın izniyle de hiçbir zaman ölmez, bitmez. Hoş. Bizim Gerçekten vatanına, milletine, bayrağına bağlı bu halkımız olduğu sürece evet. hatalarımız yok değil. Var istisnalar da kaydeyi bozmaz. Evet. Bizim arkamızda halk var bir kere. Abi yani insan. tarafsız yayıncılığın en büyük destekçisi. <gülüyor> İkincisi bizim bir devlet geleneğimiz var. Evet. Devletimiz var. Evet. Bizim güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Evet. Bayrağımızdır çok şükür. Böyle bir e, garantimiz var. Evet. Yönetenler değişir. Evet. Şekiller de değişir. Doğru. Çok da önemli değil. Bu 5 yıl kaybedersin, 3 yıl kaybedersin. 20 yıl Ama kaybettik. Ama kaybettik. Tamam. Belki kaybetmemiz de gerekiyordu. Bakın Öyle onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi ben 28 Şubat sürecinden bu yana gazeteciyim. Evet. O süreçleri de yaşadık. Hı hı. O günkü uygulamaların da bir çoğusunu ben de reddediyorum. Hı. Yani o dönemki e, yönetim şekli daha farklı bir şekilci gazetecilik yaptırıyordu. Ben yani hatırlıyor, hatırlayın siz de 28 evet. Şubat sürecinin planlayıcıları başta medyaydı. Biz ihtilallerden bugüne geliyoruz. Ha, siz daha eskisiniz, Doğru. daha iyi bilirsiniz. Tabii. Planlayıcılarının ana aktörleri medyaydı. Medyanın, medyanın Ali Kalkancı figürünü ya. kim çıkarttı? Fadime Şahin kimdi? Yani onu o günkü medyanın patronları Hı. ya da dayatılan, diretilen ee, önüne koyulan, kucağında bırakılan medya evet. mensupları evet. E, bence hak ettiler. Ağzınıza sağlık. Hak ettiler yani o hataya düşmeyecekler. Evet. Bugüne geldiğimiz zaman aynı hatalara düşen gazetecilerimiz var. Evet. Köşe yazarlarımız var. Evet. Tarih onları da not alıyor. Ağzınıza. O günkü not alınanlar gibi evet. tarafsız bir gazeteci Olduğu gibi Atatürk'ün de dediği gibi gazeteci gördüğünü, duyduğunu ve bildiğini objektif bir şekilde yansıtandır, aktarandır. Ağzınıza sağ Yorumu vatandaş versin. Tabii. Bir planlama olmaz. Yani bir şey olmaz, ayrımcılık olmaz haber yazarken. Kim olduğuna tamam yazarız biz 5M1K'da kim ama biz o kimi sadece isim yazarız. Kim olursa olsun bir Güzel bir 
e, faaliyette bulunmuşsa evet. ya ben senden çok konuşuyorum abi. Oo, yani. Hayır çok güzel, keyifli ama yani. çok da güzel gidiyorsunuz. Ha. Lütfen. Ee, şimdi hani birbirimizle sohbet ediyoruz tabii, şu tabii, anda. Tabii. Fikirlerimizi söylüyoruz. Lütfen. Lütfen. Dolayısıyla o günün gazetecilerinden bugüne kalanlar tarafsız olanlar maalesef bir kısmı gitti. Hı hı. Çünkü dediğiniz gibi biraz önce ne bu tarafa ne o tarafa yaranamadılar. Evet. Şekil değiştiren, evet. uyum sağlayan evet. bu sisteme uyum sağlayanların hepsi gümbür gümbür işlerine devam ediyorlar. Aynen öyle. Olay budur yani. Üstadım bir küçük örnek vereyim. Bosna Savaşı'ndayız. Ee, benim savaş muhabirliğim de var. Bir gün aşağıya indim ben. Sarayova'ya başkente. Ben ikmanda görev yaptım yukarıda. O kış olimpiyatların testlerinin olduğu yerde savaş şartları hı hı. nasıl çok tahmin ediyorsunuz aşağıya indim bir haber yazdım hem gazeteciyim hem de e, Bosna ordusunun da içinde bir takım görevlerim var evet. bir haber yazdım Ali İzzet Begoviç önüne koyduk hı hı. okudu kabul etmiyor neden? Şaşırdık. Hı hı. Çünkü savaş psikolojisi bize o haberi o şekilde yazmayı emrediyor. Psikoloji hı hı. emrediyor. Neden dedik? Burada asla olan ben değilim. Hı hı. Benim halkımdır, benim ülkemdir. Bundan lütfen beni çıkartınız. Hı hı. Ya da bir cümleyle geçsin benim ismim. Hı hı. İşte devlet adamlığı da budur. Değil mi? Ya tabi o örnekleri say say bitmez. Bitmez. Say say bitmez. Cemal abi. Canım. Neden Tekirdağ? Neden Trakya Türk? Neden? Neden İstanbul değil artık? Hemen söyleyeyim. Ee, aslında dün biz sizden sakladık onu. Hadi ben canlı yayında söyleyeyim. Peki buyurun. Ee, dün ben bir İstanbul'dan çok önemli bir kanaldan arandım. Hı hı. Ve reddettik. Nasıl bir kanal? Neden? Star. Star televizyonu. Evet, e, tamam. Ve reddettim. Neden diyeceksiniz? Burada sizlerde gördüğüm şu sıcaklık, Teşekkür şu sevgi, şu ilgi, şu güzellik emin olun önümü kesti benim. Allah Allah. Bitti. Bunu bu kadar ben ifade ediyorum. Ben Tekirdağ bilmem. Evet. Ama bildiğim bir şey var. Tekirdağ'ın ruhu bu kanalda yaşıyor. Sizlerde yaşıyor. Sizleri tanımak Tekirdağ tanımaktır benim için. Sağ olun. Ve ben şu anda dört gündür, beş gündür burada Tekirdağ'ı e, öylesine güzel soluyorum ki, o kadar güzel öğrendim ki, o kadar güzel yaşıyorum ki, sokaktaki Tekirdağlı'nın ruhu burada yaşıyor. Sizinle yaşıyor, sizlerle yaşıyor. Daha çok yaşayacağız inşallah, i̇nşallah beraber. Ki. Daha yapacağımız çok güzel işler var burada. Evet. Ben de gönül rahatlığıyla iyi bir gazeteciyi, duayen bir gazeteciyi Tekirdağlılarla buluşturmaktan gurur duyuyorum. Eksik olmayın. Yani e, umuyorum ki burada gerçekten çok güzel beraber birlikte işler çıkartacağız. Ana kadromuz hemen hemen tamam. Değil mi evet. Serkan Bayındır? Sayın yönetmenimiz. <gülüyor> o bir tane. Bu işin gerçekten de e, emektarlarından evet. her kademesinde. Evet. Her kademesinde. Aynen öyle. Siz öyle. Eksik olmayın. Şanzimen Tanım gelecek. O da İstanbul medyasında. Onun da sevincini yaşıyoruz. Ben o da inşallah burada tanışacağız. Yufan Demir öyle. Evet. Ee, Nacis hani biz de işte bir biraz İstanbul, biraz Türkiye'nin birçok ili. Ee, biz de öyle. Yani Üstad, ben e, senin ekibimiz... gazeteciliğin tartışmam bile. Estağfurullah. O kadar güzel Ben gazeteci ki... değilim Yok. demiyorum ama. İçeride de söyledim ben. Ee... Yıllarca ben programlar yaptım. Yani radyo programları, televizyon. Şimdi bazen sayın ortağımız Şerafettin Terzi de bana kızar. Yine oğlum çenen düştü diyor. Tamam. Yani. Aklıma geliyor tamam mı? İşte Şerafettin Terzi şu an izliyor bizi. Evet. Ee, konuklarından çok konuşuyoruz. <gülüyor> haklı ya haklı da. E... Ben içeride söyledim. Buyurun. Onun da ne üstünde konuşuyorum ne altında. Ee, Birçok aynı işi sizinle birlikte aynı işi yapan sayısız e, insan edelim. var. Ama ben bu işi beyniyle yapan Eyvallah. siz varsınız. Diğerlerine bakıyorum kalbiyle, diğerlerine bakıyorum cebiyle, diğerlerine bakıyorum bildiği bilmediği şeylerle bu işi kotarmaya çalışıyorlar. Ama burada e, Trakya Türk'te siz 
bu işi beyninizle yapıyorsunuz. Ben halk adına size teşekkür ediyorum. Abi biz de sizin gibi duayen gazetecilerimizden geçmişte, şimdi biraz sonra birkaçının Facebook'ta paylaşımlar var onları da aktaracağım. Evet. Sizin gibi duayen bu işi bilen harmanından geçmiş insanları e, açık konuşayım değerlendirerek onların onlardan alabileceklerimi alarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet. Yani ben Cemal Bilge'den ne alabilirim evet. diye düşünüyorum. Ha Cemal Bilge'nin şu fikirleri çok güzel. Şu bakışı ben onu almaya çalışıyorum. Hatta şunu söyleyeyim. İlk bana eğitim veren ateistti. Ateist. Tabii. Ben ilgilendirmez neye inandığı, inanmadı. İnsan olmasının yanı sıra işini çok iyi bilen bir teknikti. Evet. Teknik. Evet. İşin tekniği Aynen. bilen. Ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'de bilgisayar ortamında <gülüyor> e, radyo prodüksiyonları yapan dördüncü kişiyim. Of. Evet, evet. Dördüncü kişiyim. Evet. Türkiye'de işte evet. Levent Erim, Hakan Gündüz falan vardı <gülüyor> o zaman. Radyo ortamlarında yani jingle dediğimiz, evet, reklam evet. seslendirmeleri ya, dediğimiz ya. işte After Effects diye bir şey, e, Fast Tracker diye bir program vardı. Ben ondan ne alabilirim? Kulakları çınlasın. O da e, iyi bir arkadaşımız. Peki. Best FM'de çalışıyordu. Evet. Yakasına yapıştım. Ne olur bana bu programı öğret. Ne olur bana bu programı öğret. Bir gün dedi tamam öğreteceğim. Ciddi de bir para aldı benden. Helal hoş olsun. Aa. Fazlasıyla da ben çıkardım ama. Ah, Sonrasında bütün Türkiye'ye ben seslendirmeler yaptım. Evet. Sonra e, diksiyon eğitimlerim için gittim yapıştım. Allah rahmet eylesin. O da rahmetli oldu. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyordu. Meral. Meral Aa. ismi. So ismini şu anda hatırlayamayacağım. Ee, dedim ne olur bana diksiyon eğitimi ver. Evet. Ya olur mu olmaz mı? Yine helal hoş olsun. Belli bir miktarda saatlik Hı. ücretler para vererek. Evet. Çünkü benim ondan alabileceğim oydu. Diksiyonu harikaydı. Dedim bana bu eğitimi ver. Tabi zaman içerisinde çok fazla e, program yapmazsanız evet. İngilizce gibidir. Yani Aa, nankördür. Az e, diksiyon bozuluyor Ağzı bir süre sonra. Tabii, tabii, tabii. Ama o, o süreçte ben temel eğitimimi aldım. Teknik eğitimimi bilenden aldım. Evet. Ben onun düşüncesine, e, fikirlerine, şuyuna buyuna beni ilgilendirmez. Alabileceğim neydi ondan? Teknik bilgi. Alabileceğim neydi ondan? Diksiyon eğitimi. Ahmet Kaplan. Tanırsınız. Ya, bilmem ne. İlk Kulaklar temel içiniz. eğitimimizi, gazetecilik eğitimimizi e, Ahmet Kaplan'la başladı. Sağ olsun. Kendisi unutmuştur bile. Çünkü çok küçüktüm. 18 yaşındaydım. Hafız abi beyefendidir kendisi. Ben o zaman çok küçüktüm. Yani <gülüyor> onu, ne anlarım ki ben? Yani <gülüyor> evet. daha askere gitmemişiz, tıfılız bilmem ne. Bir de kimlikte birkaç yaşta büyük yazıldığım için. Bir de öyle düşünün. 15-16 yaşlarındayım. Aynen. Öyle düşünün yani. Aynen. E, gitmiş birisi muhabirlik yapacak. Hadi dedi bir deneyelim bakalım. Git dedi şurada bir cami açılacak unutmuyorum. Hı hı. Onun bir haberini yaz. Abi A4 kağıtları aldım kırtasiyeden. Onu beğenmiyorum atıyorum. Onu beğenmiyorum atıyorum. 5-6 sayfa 10 sayfa haberi tekrar tekrar. Hani götürürsem hı hı. acaba beğenir mi beğenmez mi? Nerede hata bulur? Nerede? Çünkü hiçbir şey bana demeden hadi git haberi yap. Tabii ateşin içine atılmaktır bizim meslek. Tabii sadece. geldik ondan sonra burası böyle olur burası böyle olur evet. burası böyle olur. Üzerinde tartışa tartışa, konuşa konuşa, sonrası işte bugünlere geldik. Üstadım bir küçük daha örnek vereyim. Mesela e, genel yayın ben yaptığım kurumlarda, televizyonlarda personel gelirdi iş için. Evet. Spiker. Ne derdim senin için haber okumak? İşte cümleleri çok çok iyi anlatabilmek karşıya, çok çok iyi anlatabilmek. Evet. Başka? E başka işte ben bilmiyorum efendim siz söyleyin de öğreneyim. Kızım haber spikerliği sadece cümleyi doğru okumak değil. Kelimeyi doğru okumak. Hatta ve hatta o kelimeyi oluşturan harfleri A'sıyla, B'siyle, C'siyle hatta yumuşak G'siyle birlikte o seyircinin kulağının içine doğru okuyabilmektir, evet. yansıtabilmektir. Evet. Ve birçoğu da emin olun bugün birçok hepimizin ilgiyle, beğeniyle izlediğimiz o, o spikerlerimiz şuradan geçmedi. Evet. 
bizde benden aldıkları o eğitim değil tabii ki sohbet esnasında aldıkları tecrübelerimden faydalanmışlardır ve bugün hakikaten bir iki tane hariç birçoğu aslan gibi işinin eni olmuştur, star olmuştur. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani bir de şöyle bir şey var Cemal abi. Canım. Biraz önce dedin ya bu iş biraz da zeka işi. Zeka. Zeka işi. Şöyle dengeler dediğimiz bir olgu var. Hı hı. Dengeleri iyi koruyacaksınız. Yani işte tanımanız lazım bir kere. Aynen. Gündemi iyi takip etmeniz gerekiyor. Evet. Bir muhabir sorduğu soruda bile karşı tarafın nereden anlayacağını iyi hesap etmesi lazım. Bu meslek aptalı kabul etmez. Etmez. Aslında. Çok zeki olacağız. Evet. Ve bir hataya da düşmeyeceksiniz. Evet. Tek bir hatayla orada dışarı da atılırsınız haklı olarak. Aynen. Çünkü Aynen. sorduğunuz soru nereye gidiyor? Aynen. Ucu nereye gidiyor? Yani e, o şeyle, o psikolojiyle, o zeka ile o soruları sorulması evet. lazım. Yaptığımız programlarda da öyle. Şimdi biz burada gazete haberlerini okuyoruz. Evet. Gündemi bildiğimiz için hangi gazetenin kime hizmet ettiğini, hı hı. hangi haberi, hangi amaçla yaptığını az çok anlıyorsunuz. Aynen. Ve yorum yaparken de ona göre yorumunuzu koyuyorsunuz. Evet, evet. Ve bir ondan bir ondan okuyup yani böyle çapraz bir şekilde gidiyorsunuz. Yine bir köşe yazısı yazarken e, nereye gider? Evet, ucu, e, ucu evet. açık. E, nereye gider? Çok büyük soru. Ne yapıyorsunuz? Satrançtaki gibi taşları hamlelerinizi ona göre yapıyorsunuz. Aynen. Ben e, şunu çok şeyle açık yüreklilikle ve Lütfen. samimiyetimle de söyleyebilirim. Yazdığım köşe yazılarında geçmişte çok yazıyordum. Evet. Durmuyorduk kalemim. Yani Yine tutamıyordum inşallah. Valla şu anda ben e, şu an bu gündemde, bu ortamda e, ne yazarım, ne yazamam bilemiyorum. Neden yazacak biliyor musunuz? Çok şeyiniz var. Neden yazacak çok şey? Yazamadıklarım yazdıklarımdan daha fazladır. Evet, evet, evet. Bak, yazamadıklarım. Hı hı. Sadece yazamadıklarımı yazsam e, o bile bir yıl götürür. Öyle Çünkü değil. ekranın sevilen bir ismisiniz. Ama e, makale dünyasında da bir süreliğine bıraktığınız o evet. yazarla ibedilikle dönmeniz gerekiyor. Şu sebepleri var abi. Lütfen. Şu sebepleri var. Şu an siz iyi niyetle bir bir şey yazıyorsunuz. İyi niyetle. Hı. Eleştiri hakkı, hakkımız vardır değil mi? Var Eleştiri tabii, hakkımız evet. vardır. Biz gazeteciler diyoruz yani dördüncü kuvvettir. Evet. Bizim görevimiz nedir abi? Aha. Sen söyle. Bizim görevimiz nedir? Evet. Dördüncü kuvvet. Tenkit etmek, doğru yola teşvik etmek, hatalardan arınmalarını sağlamak. Denetleme sağlama. noktasında evet. işte kolluk kuvvetleri, yasama, yargı, yürütme değil mi? Evet. Bunlardan sonra da medya geliyor. Evet. Dördüncü kuvvet. Biz de bir den halk adına Denetçiyiz. Tabii ki. Yani yasamadan sonraki işte yürütmeyi biz denetlemekle görevliyiz. Evet. Bizim bir başka birinci kuvvetin görevi ülkenin sınırlarını korumak. Evet. İkincisi işte asayişi korumak. Evet. Üçüncüsü de bunlarla ilgili yasalar çıkartmak. Evet. Yasamanın görevi. Evet. Onların görevlerini yapması ne kadar doğalsa, evet. ne kadar gerekliyse evet. bizim de görevimiz denetleme noktasında evet. halkın adına mı? Evet. Bizim yasal bir şeyimiz yok, evet. ee, verilmiş bir hakkımız yok ama tamam. halk bizi, gazetelerimizi parayla neden alıyor? <gülüyor> Bakalım diyor bizi iyi takip ediyorlar mı bizler adına seçilmişleri, atanmışları, doğru yapıyorlar mı işleri diye para veriyor gazetelerimizi alıyor. Senin çıkarttığın gazeteni para verip de senin bir iş adamını parlatman için o parayı vermiyor. Ya da sana birisine borazanlık yapasın diye senin gazetene para verip almıyor. Diyor ki bu gazete benim adıma ne kadar bu dördüncü kuvvetteki gücünü evet. kullanıyor diye. Bu bilince varırsa <gülüyor> zaten sorun ortadan kalkar. Aynen. Ama bizim tarafımızda da biraz önce de dediğim gibi sizin ihtilaller döneminde, evet. benim 28 Şubatlar dönemimde, işte 17-25 Aralık veya işte şey dönemlerinde, 15 Temmuz dönemlerinde evet. bir takım eller medyayı da kullanarak çünkü bizim sektörümüz Hı -hı. kullanılmaya çok müsait. Ağzınıza sağlık. Evet. Çok müsait. Çok. Ekonomik işte devreye girdiği zaman, işler devreye girdiği zaman evet. gerçekten biz önemli bir sınavdan geçiyoruz o süreçte. Aynen. Dik duran 
tarafsızlığını korumayı kendine ilke edinen işte ne diyoruz basın meslek ilkeleri değil mi? Evet. Basın evet. meslek ilkelerine söz verip sözünde duranlar dışında kalanlar da olmuyor değil. Aynen. O sorun ortadan kaldırırsak abim benim evet. düşüncem zaten hiçbir sorun kalmaz. Doğruysuz. Aynen öyle. Çok teşekkür Güzel ederim. Güzel abi. Harikaydı valla sor. Ee, tekrar Tekirdağ'ımıza özellikle hoş geldiniz. Trakya bölgemize hoş geldiniz. Ben inanıyorum ki inşallah hep beraber birlikte gerek buradan e, bizi izleyenlerin desteğiyle en başta. Evet. Evet. Burada bize e, kucak açan, gönül açan Sayın Valimize. Evet. Şimdi Sayın Valimiz burada devleti temsil eden mülki amirimiz. Dün akşam tanıdım kendisini çok şeker bir insan. Değil mi? Evet. Naif. Devlet adamı. Evet. Devlet adamı. Biz bunu her fırsatta ziyaretlerimizde her yerde dile getiriyoruz. Biz devletimiz için varız. Aynen. Bak bunu samimiyetimle söylüyorum. <gülüyor> devletimiz ve milletimiz için varız. Şahısların hizmetinde değil, devletimizin hizmetindeki Aynen öyle. Olay Biz mi? gazeteciliğimizi yapacağız. Evet. Bizim ne kurumlarla, ne şahıslarla, ne de bilmem iş adamlarıyla, iş adamlarımız var olsunlar. Evet. İş adamlarımız sağ olsunlar. İş adamlarımız daha güçlü olsunlar ki daha çok istihdam sağlasınlar. Aynen öyle. Güçlü olsunlar. Yani her 10 insanı çalıştıran insanın elini ayağını öperim ben. Çünkü 10 tane insana ekmek evet. veriyor. Evet. Çarpım 4 deyin 40 kişiye ekmek veriyor. Bundan evet. daha güzel bir hizmet olabilir mi? Asla. İş adamlarımız sizlere saygı duyuyoruz. Evet, evet. Yerel yönetimden sorumlu olanlar sizlere saygı duyuyoruz. Neyinize saygı duyuyoruz? Bu bir ilin yönetimini talip olmak. O insanlara eşit davranabilmenin e, sorumluluğu adı evet. altında. Yarın Allah'a hesap verebilecek en zor iştir yani. Nasıl bir sorumluluktur evet. bu? Nasıl evet. bir sorumluluk? Hazreti Ömer'in işte e, hikayelerini hepimiz biliriz. Evet. Yaşadıklarını evet. biliriz. Evet. Çoğu burada, zaman hepimizin de rehberidir. Rehberidir. Yani evet. özellikle yöneticilerin rehberidir. Evet. Evet. Evet. Bu, bu şeylerle bu sorumlulukları üzerine alıp ben bu ili yönetmeye talibim demek. Çünkü işin içinde ekonomi var, adalet sistemi evet, var, evet. davranma var. Yani bir insana gülersiniz, bir insana yüzünü asarsınız. Onun bile hesabını verecek olan yerel yönetimlerdeki Aynen. bir yöneticinin evet. sorumluluğunu varın siz düşünün. Bu sorumluluğu alan, hakkaniyetle yapan yerel yöneticilerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Aynen. Hepsini tebrik ediyoruz. Evet. Bu sorumluluğu almışlar. Elbette. İstisnalar kaydayı bozmaz evet. abi. Aynen öyle. Aynen. Birisi bunu yaptı diye siyaset böyleler, siyasetçiler şöyleler deyip de o makamları düşürmek, küçük düşürmek haddimize değildir. Evet. Doğru. Gerçekten de bizim gibi, gazeteciler gibi ben belediye başkanları tanıyorum. Evet. Sabah beşte kalkıp sokaklarda, sokaklarda gezen, evet. bizim, bir de, bizim de böyle belediye başkanlarımız var. var. Çok şükür evet. bölgemizde. Hı hı. Ee, mesai kavramını ortadan kaldıran evet. gece ikilerde yatağa yatan yatan belki yattığı zaman da bu projeyi acaba böyle mi yapsam böyle mi yapsam deyip düşünüp kendine dert edinen evet. Evet. yöneticilerimiz var Aynen. onları da saygıyla buradan anıyoruz elbette işlerinde başarılar diliyoruz Aynen öyle. Evet. Ee, yani ne diyeyim Sözün biz özü... iyinin doğrunun yanındayız evet. abi. sözün özü Gazeteciliğe gelelim yine. Onunla başladık. Onunla bitirelim. bitirelim. bitirelim ben. Gazetecilik bu mesleği kanser olacak kadar çok sevmekti. Evet. Bu bir kanserdir. Öyle mi? Evet. Allah şifa versin. Ve şu mesleğin sıkıntıları yüzünden, üzüntüleri yüzünden, arkadaşlarımın uğradığı haksızlıklara kahrolmak yüzünden evet. edindiğim bir hastalıktır bu. Allah'tan pozitif bir hastalık. Allah Şu ana kadar ya. yayılma durumu yok. İşte gazetecilik budur yani. Gazetecilik kanser olacak kadar bu mesleği sevmek hastalığıdır. Evet. O bunun dışında daha başka hiçbir şey söylenmez diye ben sizinle paylaşmak isterim. Bunu. Efendim artık Sayın Cemal Bilge yapacağı özel haberlerle röportajlarla, programlarla, programlarla. Yani. Türk haberleri burada yayınlayacağız inşallah. İnşallah. Artık e, kanal sizin abi. Oh, kanal Peki. sizlerin. Kanal biz vesile olduk. 
Kanalımız halkı. Kanalımız en başta burada Trakya bölgesinde yaşayanların sonra da tüm Türkiye'nin evet. dediğim gibi buradan e, diğer sizin gibi gazeteci şu anda burada bölgemizde veya başka illerimizde olan kapımız herkese açık. Tabii. Yeter ki niyetleri iyi olsun, halis Aynen. olsun. Aynen. Sesimizi duyuralım hep evet. beraber. Yapılabilecek güzellikler ne varsa burada evet. her şeyi yapmaya, anlatmaya. Evet. Güzel yani bir katma değer katmak için ne gerekirse yapmaya Aynen. hazırız. O işte o, ben kanalımızı şöyle ifade Abi ediyorum. Abi sen buradayken Geldiğim buyur benim. lütfen sen devam et ben de yani. Facebook'tan birkaç tamam. paylaşım şöyle yapacağım. Şöyle ifade Kısa, ediyorum ben. Kısaca. Ee, yakın dostlarıma e, bu kanal kanalımız sizin kanalınız biz mi sizlerin sesiyiz kulağıyız her şeyiniziz onun için içinde bulunduğunuz sıkıntıları lütfen bizimle paylaşın bakın bizler size hizmet için buradayız önemli rica ediyoruz Sevgili Tekirdağ halkımıza. Ha bu arada kanalımızın yaptığı haberler de ulusalda takla attırılarak, alenen söyleyeyim, haberlerimiz çalınarak, Yok, takla öyle attırılarak. Çalınarak demiyorum. Bu, bu, bu budur yani. Sonuçta evet. bizim mesleğimizde şeydir bu. Hepimizin Olsun, yaptığıdır. E, ulusalda yer alıyor. Bu çok güzel, güzel bir, şey. bir şey. Hakikaten e, kanalımız bu anlamda da daha Muhteşem. güzel şeyler yapacağız. Daha da güzel şeyler olur. Sevgili izleyenler hemen kısaca çünkü yönetmenimiz Serkan Bayındır abi süremiz bitti diyor. Ben saat 11.56 Serkan'cığım 3 dakika uygun mudur? 3. Sosyal medyadan paylaşımlar yapacağım. Kendim okuyacağım. Ekranda da getirmeyeceğiz. Tevfik Erk, sevgili kardeşim Tarhan Erk geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Beykoz Merkez Camii'nden kaldırılarak Beykoz Şahinkaya Mezarlığı'na defnedilecektir demiş. Mekanı cennet olsun Sayın Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanımız Tevfik Erk'e de başı sağ olsun merhumu da mekanı cennet olsun diyelim. İsmail Ay doğmuş. Bir, bir başta bir gövde gövde baş böyle bir dünyayı istiyorum ben ne kavga ne savaş demiş böyle bir dörtlük aşık daiminin e, bu pazar anma günü var o, onu da dün bana kendisi arayarak söyledi katılabilir misiniz diye e, sayın başkanım inşallah inşallah pazar günü orada olmaya çalışacağız ve Profesör Doktor Zekeriya Beyaz ya, TRT e, haber paylaşmış. Hı hı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi. Günahıyla, sevabıyla Allah rahmet eylesin diyelim. Ölünün Peki, arkasından tabii ki de tabii. kim olursa olsun Asla. E, böyle dememiz gerekiyor. Tabii. Ve Müslüm Özkan, nerede o eski kışlar diyenler iyice bakın demiş bizim Erzurumlu. Doyun daha demeyin, nerede o eski kışlar? Ya da eskiden kar yağardı Erzurum'a, eski meski yok. Aha yağış. Nerede Erzurum'da kar yağıyormuş? Ne güzel, ne güzel. Aha da kar yağıyor demiş. Canım ya. fotoğraflar var ya. Var evet. Ve Şahin Özer, Konya, Karaman yılından karı gören Adanalılar. Adanalılar karı görünce şu anda e, karların üzerinde yatıyorlar. Şahin Özer abim saygılar selamlar. Adana'da televizyon sahibi bir meslektaşım. Oh, evet. Ve kardeşim Polat Muhammed durum güncellemesi yapmış. Yakışıklı kardeşim benim. Maşallah. Ve Parin İsmail Tekirdağ CHP'de işler karışık. Ya dün bunu bana söyledi ama bu işin altı nasıl olacak bilmiyorum. Yıllar öncesine beni götürdü bu haberi. Bir aktarayım. Kadayıf olayım. Yok başka bir şey var. <gülüyor> Tekirdağ CHP'de işler karışık. Ankara'daki kuşumdan bu sefer Tekirdağ'dan haber var demiş. Evet. Haber çok ilginç. Tekirdağ'da olan işler önce Ankara'da duyuluyor. CHP il başkanlığında işler külliyen karışık. CHP il başkanı Şener Zeynel saygından memnun olmayan bazı il yöneticileri topluca istifa edeceklermiş. Ne yazık ki öyle. İstifa dilekçelerini toplamaya başlamışlar bile 20 kişi istifa ettiği anda yönetim otomatikman düşecekmiş. Genel merkez yeni bir il başkanı atayacakmış evet. denmiş. Şimdi bu haberi ben 10-15 gün önce <gülüyor> duydum. 
Ankara'daki kuşumdan falan da değil yani o kadarına gerek yok. Hı hı. Buradaki il yöneticilerinden hı hı. E, ya da samimi, olan samimi olduklarından hı hı. duydum. Hı hı. E, şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Sayın Kadir Albayrak'ın e, il başkanlığı döneminde buna benzer bir olayın kendisine yapıldığını hatırlattı bana. Evet. İl yönetimi e, düşsün ki başka türlü düşüremiyorlar. Evet. Şey yapıyorlar, istifa ediyorlar. Hı. Altındakiler tek başına kalıyor. Ondan sonra da istifa, ya zaten düşüyorum. İstifa evet. etmese de düşüyor. Evet. Yönetim düşüyor. Aynen. Böyle bir operasyon yapılıyor Şener Saygın'a dönük olarak. Evet. Yani bilmiyorum ya. Burada kim haklı, kim haksız demek bana düşmez. Partinin kendi iç meselesidir bu. Ee, ama bu kadar da insanı harcamak kolay olmamalı. Hangi partiden olursa olsun. Evet. Yani bu demokrasideyiz diyoruz ya. Bu mudur yöntem yani? Evet. Yani say, Sayın Şener Saygın eğer e, iyi yapamıyorsa, görevini iyi icra edemiyorsa ya da kime göre yapamıyorsa hı hı. değil mi? Bunun karar vericisi genel merkez olmalı. Ya evet. il başkanım bak böyle böyle böyle sıkıntılar var. Fakat üstelik genel bunlar. merkezin de çok duyarsız olduğu konular var. Mesela şimdi ben bu arkadaşlarıma hak veriyorum. Neden? Bunun daha beteri mesela İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanıyor ki yaklaşık iki buçuk senedir devam eden gelen bir olaylar bunlar. Maalesef e, orada yap, yaşananlar yazılmasına, çizilmesine rağmen evet. genel merkez ne yazık ki birçok konuda Süremiz doldu. Orada Teşekkür da ederim şey Sayın oluyor. Cemal Bilge. Canım Sevgili size. izleyenlerimiz yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu olun. Huzurlu olun. Bol pozitif enerjinizle şöyle bir kendimizi bu hafta diyelim biz pozitifiz. Sorunumuz yok, sıkıntımız yok. Yani hani biraz evvel gösterdi ya Ha, bu hepimizin içinde var aslında. Evet. Bunun nüksetmemesi, olmaması evet. için pozitif düşünelim. Başımıza da pozitif işler gelsin inşallah. Hadi bakalım programımıza, haberlerimizle devam edelim. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın.